அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு முதல் எண் ஏல் எண்களினுடைய கூடுதல் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எண் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் சீரியஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வரும் எல்லா போட்டித் தேர்வுகளிலுமே வந்து இந்த தலைப்புகளில் வந்து கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு அளித்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்போ இதற்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு போட்டித் தேர்வில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க கணித மேதைகளினுடைய சக்கரவர்த்தி யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பழைய ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இவரை பற்றிய ஒரு குறிப்பு ஒன்று இருந்தது அதாவது வந்து முதல் எண் ஏல் எண்களினுடைய கூடுதல் வந்து எப்படி இவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு செய்தி ஆசிரியர் வந்து ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை வந்து கூட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ காஸ் வந்து மாணவராக இருந்தப்போ அந்த ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை வந்து விரைவாக வந்து கூட்டி ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆசிரியர் வியந்து போய் எப்படி கூட்டின அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து ஒரு வழிமுறையை சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அதன்படி தான் வந்து இந்த முதல் எண் ஏல் எண்களினுடைய கூடுதல் காண்பதற்கான ஃபார்முலா வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எண் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எஸ்ன்றதுக்கு மேல எஸ் சஃபிக்ஸ் என் கூட சொல்லலாம் எஸ் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஏல் எண்கள் அப்படின்னா இயல்பாக எண்ணக்கூடிய எண்களை தான் வந்து ஏல் எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏல் எண்களில் வந்து மிகச்சிறியது வந்து ஒன்று அதாவது ஏல் எண்கள் வந்து எதில் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஒன்றில் ஆரம்பிக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸட்ரா ஏன்னா இயல்பாக எண்ணக்கூடிய எண்களை தான் வந்து ஏல் எண்கள் சொல்கிறோம் அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து என் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை வந்து கூட்டினா என்ன வரும் எப்படி கூட்டுறது அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றத கூட அவசியம் கிடையாது இப்போ கடைசியில் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸட்ரா பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பரை கூட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்பர் வந்து பத்து அந்த பத்தை போட்டுக்கோங்க பெருக்கள் அது கூட ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க அதாவது அடுத்த நம்பர் அடுத்த நம்பர் வந்து பதினொன்று பை ரெண்டு இதான் வந்து மெத்தடு கொடுத்துக்கிற நம்பரில் லாஸ்ட் நம்பர் என்னவோ அந்த நம்பரை போட்டுக்கோங்க பத்து அது கூட ஒன்றை கூட்டினா பதினொன்று பத்து பெருக்கள் பதினொன்று பை ரெண்டு இப்போ இதை சுருக்குனீங்கன்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து அஞ்சு பெருக்கள் பதினொன்று வந்து ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏல் எண்களை வந்து கூட்டினா என்ன வரும் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு வரும் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஃபார்முலாவை சொல்லியிருக்கிறோம் என்னென்னா இந்த இடத்துல பத்து என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன்று அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போ அவர் வந்து இந்த மெத்தடில் தான் வந்து அவர் கூட்டுறாரு ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை வந்து அவர் எப்படி கூட்டுறாரு அப்படின்றத இப்போ நான் வந்து ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் அதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி கூட்டினார் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை எண்கள் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் எத்தனை எண்கள் இருக்குது பத்து எண்கள் இருக்குது சரி இப்போ இந்த ஒன்றையும் பத்தையும் அவர் பேர் பண்ணுறார் ஒன்றையும் பத்தையும் ஜோடி சேர்க்குறார் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது பதினொன்று வரும் அதே போல் ரெண்டையும் ஒன்பதையும் கூட்டுறாரு பதினொன்று அடுத்தது மூணையும் எட்டையும் கூட்டுறாரு அடுத்தது நாலையும் ஏழையும் கூட்டுறாரு அடுத்தது அஞ்சையும் ஆறையும் கூட்டுறாரு அப்போ மொத்தம் பத்து நம்பரை வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஜோடி ஜோடியாக மாற்றிடுறாரு அப்போ மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆகிடும் அஞ்சு நம்பர் ஓகேங்களா பத்தில் பாதி அஞ்சு அஞ்சு நம்பர் சரி இந்த ஜோடியை கூட்டும்போது எவ்வளோ வந்தது எல்லா நிலையிலுமே என்ன வந்தது பதினொன்று வந்தது அப்போ அஞ்சு நம்பர் ஒவ்வொரு ஜோடி நம்பரையும் கூட்டினா பதினொன்று அஞ்சு அப்போ ஐ பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் வந்து சொல்கிறார் இதே போல் தான் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஒன்றையும் நூறையும் கூட்டிக்கிறாங்க ஒன்றையும் நூறையும் கூட்டினா நூற்றி ஒன்று 
ரெண்டையும் தொண்ணூத்தொம்பதையும் கூட்டினா நூற்றி ஒன்று மூணையும் தொண்ணூற்றி எட்டையும் கூட்டினா நூற்றி ஒன்று இதே போல் ஐம்பது ஐம்பத்தொன்னையும் கூட்டினா நூற்றி ஒன்று மொத்தம் நூறு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க நூறில் பாதி வந்து ஐம்பது ஜோடி ஆக்கும்போது ஐம்பது ஆகிடுது ஒரு ஜோடி வந்து கூட்டும்போது எவ்வளோ வருதுனா நூற்றி ஒன்று வருது ஸோ அப்போ ஐம்பது பெருக்கள் நூற்றி ஒன்று தான் வந்து அதனுடைய விடை ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி ஆன்சர் போட்டு சொல்லிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் முதல் எண் ஏழு எண்களினுடைய கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபார்முலா வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்பர் என்னவோ அதையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பரையும் பெருக்கி ரெண்டு ஆளாக வகுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சரி இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்து புக்கில் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் சீரியஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா பழைய புத்தகத்துலேயும் இருந்தது புது புத்தகத்துலேயும் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஐம்பது ஐம்பது வரைக்கும் கூட்டினா என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்னது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது ஐம்பது வரைக்கும் அப்படின்னால ஃபஸ்ட்டு ஐம்பது போட்டுக்கிறோம் அது கூட ஐம்பது கூட ஒன்று கூட்டினா ஐம்பத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ ஐம்பதில் பாதி வந்து இருபத்தஞ்சி ஐம்பது ரெண்டால் அகுத்தா இருபத்தஞ்சி பெருக்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ இதை பெருக்கினிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி பன்னெண்டு ஸோ அஞ்சு ஏழு ரெண்டு ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் ஸோ கூட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வருது ஓகேங்களா இது புரியுதா பாருங்கள் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கணக்கு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் கூட்டினா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி சரி அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பார்த்திங்கன்னா பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு எக்ஸட்ரா எழுபத்தஞ்சு இதெல்லாம் கூட்டினா என்ன வரும்னு கேட்டுருக்குறாங்க நமக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து என் வரைக்கும் கூட்டுறதுக்கு தான் ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் அப்போ இதை வந்து தான் செய்கிறோம் ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் கூட்டிக்கிறோம் நமக்கு பதினாறுலேருந்து தான் தேவை அப்போ ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் தேவையில்லை அப்போ ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட்டி கழிச்சிக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப் புரியுதா பாருங்கள் நமக்கு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு எக்ஸட்ரா எழுபத்தஞ்சு இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் ஆனால் ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் கூட்டிட்டு ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட்டி கழிச்சிடறோம் ஓகேங்களா சரி இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுபத்தஞ்சு லாஸ்ட் நம்பர் எழுபத்தஞ்சு இல்லையா எழுபத்தஞ்சு அடுத்தது எழுபத்தாறு பை ரெண்டு மைனஸ் இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் வந்து பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு அடுத்த நம்பர் பதினாறு பை ரெண்டு ஸோ இதை சுருக்குனிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வரும் இதை சுருக்குனிங்கன்னா நூற்றி இருபது வரும் ஸோ கழிச்சிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வரும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு கடிகாரம் ஒரு மணிக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு முறை மூணு மணிக்கு மூணு முறை என்ற பொருத்தமான முறையில் மணி அடிக்கிறது எனில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை மணி அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு மணின்னும் போது ஒரு தடவை பெல் அடிக்குது ரெண்டு மணின்னும் போது ரெண்டு தடவை பெல் அடிக்குது மூணு மணி அப்படின்னும் போது மூணு தடவை பெல் அடிக்குது இதே போல் போயிட்டே இருக்குது இல்லையா அப்போ பன்னெண்டு மணின்னும் போது பன்னெண்டு தடவை பெல் அடிக்கும் அப்போ ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கூட்டணும் ஸோ கூட்டினா என்ன வரும் லாஸ்ட் நம்பர் பன்னெண்டு அது கூட ஒன்றை கூட்டிக்கிறோம் பதிமூணு பை ரெண்டு ஸோ பன்னெண்டு ரெண்டாவது வகுத்து ஆறு ஆறு பதிமூணு எழுபத்தெட்டு ஓகேங்களா அப்போ ஒரு மணிக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு தடவை மூணு மணிக்கு மூணு தடவை இதே போல் பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு தடவை பெல் அடிக்குது அப்போ எத்தனை முறை பெல் அடிக்குதுன்னா மொத்தம் எழுபத்தெட்டு முறை பெல் அடிக்குது இது வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இடைவெளியில் ஆனால் இங்கே கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க ஒரு நாளைக்குன்னும் போது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு மணி தான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம கடிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரயில்வே நேரம் தான் வந்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுன்னு போயிட்டுருக்குறோம் கடிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி நாலு மணி தான் வரும் அப்போ மொதல் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு எழுபத்தெட்டு முறை அடுத்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு எழுபத்தெட்டு முறை அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முறை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த கடிகாரம் வந்து பெல் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இது வந்து டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்
என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கூட்டினோம்னா ஆறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் இருந்து என் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ இது வந்து சாதாரண சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இப்போ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பெருக்கள் ஆறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு இல்லையா இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வந்து சமக்குறிக்கு அந்த சைட் கொண்டு போனால் பெருக்கலாக மாறும் அப்போ ரெண்டு பெருக்கள் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு சரி இது வந்து ஒரு ந என்றது ஒரு நம்பர் என் ப்ளஸ் ஒன்றது அடுத்த நம்பர் அப்போ அடுத்தடுத்த நம்பரை பெருக்குனா ரெண்டு பெருக்கள் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு வருது சரி அப்போ இந்த அறுநூற்றி அறுபத்தாறு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு ஸோ மறுபடியும் ரெண்டு போட முடியாது ஸோ மூணு போட்டிங்கன்னா ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஸோ மறுபடியும் மூணு போட்டோம் அப்படின்னா மும்மூணு ஒம்பது இருபத்தொன்று ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி வருது ஓகேவா சரி இப்போ முப்பத்தி ஏழுன்றதே வந்து ஒரு பகா எண் தான் ஸோ அப்போ இதோடு நம்ம நிறுத்திடலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு பெருக்கள் இந்த அறுநூற்றி அறுபத்தாறு வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நான் வந்து அடுத்தடுத்த நம்பராக வந்து எழுதணும் ஏன்னா இங்கே வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாமூன் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு அதை ஒரு ஒரு குரூப்பாகவும் முப்பத்தி ஏழு தனியாகவும் வச்சுக்கிறேன் அப்போ இது வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா அப்போ எண் வந்து முப்பத்தாறுன்னு எடுத்தோம்னா என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து முப்பத்தி ஏழு அப்போ இது வந்து ஒத்து வருது அப்போ என்னோடய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை வந்து கூட்டினோம்னா அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கோட்டாடிக் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட்லேயே வந்து போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்தடுத்த இரண்டு எண்களினுடைய பெருக்கள் வந்து அறுநூற்றி அறுபத்தாறு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ அதில் வந்து அது எப்படி எழுதலாம் முப்பத்தாறு பெருக்கள் முப்பத்தி ஏழுன்னு எழுதலாம் அப்போ என்எஸ்சி கோல்ட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் என் எல் எண்களினுடைய கூடுதல் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த புதிதாக வீடியோ பார்ப்பவர்கள் வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு நான் புதுசாக வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்ப்பதற்கு வந்து ஏதுவாக இருக்கும் அதே போல் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் அனுப்பி வைக்கப்படும் எங்கள் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் ஆப்டிடியூட் மற்றும் மேக்ஸ் முழுமையான பாடத்தொகுப்பு உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்